Thank you, Nkoyo. Please sit down. Veuillez vous asseoir. President. Le Président, the court is now in session. nous reprenons l'audience. Nous aimerions inviter M. le juge Lavenge à poursuivre les questions, the la série de questions qu'il était en train de poser aux témoins. Voilà, je vais vous demander au témoin s'il m'entend. Uh, Est-ce que vous m'entendez, monsieur do you, do you hear me? It does, can the witness hear me? Est-ce que vous avez des problèmes pour entendre Est-ce que vous avez des problèmes hearing? pour voir And you have problems seeing. On the right. Oui, j'entends. Ce matin, vous avez semblé avoir quelques This difficultés morning, pour bien voir. Est-ce que vous avez ces difficultés depuis longtemps long Um, the, the witness, actually, I have not been able to see for a long time already. Cela fait déjà longtemps que je n'arrive pas à voir. Est-ce que lorsque vous étiez à M13, est-ce que lorsque vous étiez détenu à M13, vous aviez également des problèmes pour bien voir? The witness. Le témoin. When I was detained Lorsque at M13, I was still young because it was in 1973. Donc en 1973. Donc à cette époque-là, so, vous Judge voyez Levin, bien. So back then you you had good eyesight. The witness. Le témoin. Yes, I could uh, see uh, my eyes oui, uh, were good because I was still young at my early 40s. en bonne santé et euh, j'étais j'avais dans les 40 ans. Donc euh, j'avais pas de problème de vue. Est-ce que vous avez été euh, euh, scolarisé Est-ce que vous avez été à l'école Est-ce que vous avez reçu une, une instruction Est-ce que vous savez lire, écrire you know et compter and and you know count? The witness. Le témoin. I uh, can read uh, Khmer a little. Je sais I lire un petit peu dans la langue Khmer. Far, uh, Je ne suis pas allé très loin. School, because, uh, en ce qui concerne l'école, est-ce que vous savez compter do you know to count? The witness, uh, I can count. Je peux compter. Alors, on a parlé ce matin, nous avons parlé des détenus qui étaient donc à M13. Vous nous avez parlé de soldats et nous avez dit que c'était des soldats Khmer Rouge. Vous avez dit que ces soldats Khmer Rouge avaient été vaincus ou qu'ils avaient subi une défaite lors de combats avec les euh, forces républicaines. Est-ce que c'est bien ce, qu a, ce que vous avez dit Est-ce que c'est exact Le témoin. 
I have learned this information only from the victims who were having a bath uh, with me and I tried to ask uh, them and they told me that they were defeated uh, from uh, the battle and were later on arrested and sent to Amsterdam. Que, quelle sorte de vêtements euh, ces personnes portaient-elles What kind of clothes were these people wearing The witness. Le témoin. Uh, they wore civilian ces personnes clothes, uh, not uh, des civils. The pure black uh, clothes. Donc, euh, pas euh, des vêtements tout noirs. J'ai pas compris. Est-ce qu'elle portait des vêtements noirs ou, ou non They wore uh, civilian clothes. I mean, just the, uh, casual clothes uh, with color or with flowers. Elles étaient en civil avec certains vêtements étaient colorés, d'autres portaient des motifs à fleurs. Detained at M13, and when we were let out to have a bath, then uh, uh, I heard uh, from them about uh, their defeat uh, in the battle. I just learned uh, from the uh, victims themselves. Et donc j'ai appris ces informations de la bouche des de ces personnes elles-mêmes. Vous nous avez également dit ce matin que vous avez été détenu dans une fosse. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément quelles étaient vos conditions de non. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément cette fosse Comment elle était Est-ce qu'il y avait des problèmes particuliers ou non The witness. Le témoin. The pit uh, was three meters deep, la fosse mesurait trois and uh, de I was detained for long, and we did not have a mat to sleep on. We slept uh, rien sur quoi with our back on the soil. When we would like to relieve uh, uh, ourselves, then we would be allowed to eh bien, climb out of the pit uh, through a ladder, and our shackles, our ankles were still shackles. Donc nous étions toujours enchaînés. Nous arrivions à monter pour sortir de la fosse à l'aide d'une échelle. Combien de personnes y avait-il dans chaque fosse? How many people were there in each pit? The witness. Le témoin. In each pit, uh, fosse, I can estimate uh, that I may only give you my estimation. It, there were about 20 evaluation. to 30 people in each pit. Il y avait entre 20 et 30 détenus dans chaque fosse. Et Judge Lafergne, and how many pits were there? Now the witness. Le témoin. I don't remember. There Je pas à me rappeler. were probably six to seven pits. De six pits. à sept fosses. Ces fosses Judge avaient toutes taille ou euh, celle où vous étiez était la plus grande, la plus petite Est-ce que vous avez des précisions Je ne sais pas si les fosses avaient la même taille. Donc, 
Vous avez dit que vous étiez enchaîné. Vous pouvez nous préciser de quelle façon vous étiez enchaîné Divinus, uh, my ankles were shackled, Mes and there was a metal bar with the rings, metal, and uh, my ankles uh, were attached to that rings, those rings. In ces, uh, one anneaux. metal bar, uh, 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 five detainees were attacked. Bien. Par... Donc il y avait cinq détenus qui étaient enchaînés par barres de métal. Est-ce que euh, il y avait des problèmes quand il pleuvait Were there problems when it rained? When the when it rained, we got uh, soaked. Eh bien, because on était uh, the roof. Uh, parce que Uh, because the rain leaked uh, from the roof. La pluie en fait traverser le toit ou la couverture. Est-ce que Just vous avez euh, été le témoin d'inondation dans les fosses? Experience any flooding uh, in the pits? The witness. Le témoin. When I was detained, uh, détenu, I was not uh, affected by je pas été that uh, we got uh, soaked uh, wet uh, and we could change our clothes uh, there in the pit. Euh, changer d'habit euh, dans la fosse. Vous aviez la possibilité Judge de vous Laverne. changer d'habit So you had the possibility to change clothes Is that so The witness. Le témoin. I did not have uh, any pairs of clothes to uh, change, but uh, we only had uh, the clothes that we were given when we were arrested. On ne disposait que des habits que l'on portait au moment de notre arrestation. Est-ce que certains dé euh, détenus ne disposaient pas de vêtements du... Est-ce que certains détenus étaient simplement en caleçon, par exemple Est-ce qu est que tout le monde avait des vêtements Le témoin. I think I could see that uh, every detainee did not have que je dire any que new clothes to change. Aucun détenu n'avait de And, uh, change de vêtements. Some detainees Mais were tied uh, next to the pole, uh, each pole naked. Poteau, hein. Um, et était nu. Entièrement nu? Je l'avais yeah. Completely naked? The witness. Le témoin. When they were arrested, uh, they were wearing arrêtés, clothes. But when they vêtements. were tied to Mais the poles, when each pole was uh, poteau, uh, when each of them was tied to the pole, they were naked uh, because their clothes were stripped nus, up. Et on leur avait enlevé les vêtements. Est-ce que vous avez vu Lavergne, des détenus yeah. malades? Did you see any uh, prisoners who were ill the detainees most of them were La sick des because uh, we were given only a pedal of uh, right uh, of gruel que, uh, so many died uh, of starvation peu. et donc de nombreux détenus sont morts uh, de faim Combien de fois Judge par Lavergne. jour vous donnait-on à manger et qu'est-ce que vous aviez à manger How often were you fed every day and what did you eat Judge 
the witness. Le témoin. Every day in the morning, we were matin, given a letter of uh, rice une de of, riz of gruel, ou de gruel, and uh, we were not given enough food. Uh, many died. I could uh, survive, uh, and I was. I had been detained there until détenu, uh, between. Uh, October or November. Uh, in November, uh, Deutsche released uh, me and uh, sent me to Bosat province in 1974 and I had uh, lived in Bosat and had no idea of what going on in um, 13. I only knew the situation when I was detained at M13. Um, I only knew the situation when I was Vous vous souvenez avoir été entendu par des enquêteurs du tribunal Est-ce que vous vous souvenez de, de la visite d'enquêteurs du tribunal qui vous ont interrogé Le témoin. Oui, je m'en souviens. Dans, dans le dossier, nous avons un procès verbal de votre audition qui figure à la cote D78-2. Dans la version française, à la page 3, il s'agit de numéro de RN 00195537. Vous avez notamment dit les prisonniers qui ont été morts à cause de la famille, de la famine, étaient plus nombreux que ceux qui ont été morts à cause de la torture. Chaque jour, il y avait environ 10 à 20 prisonniers qui ont été morts à cause de la famine. Est-ce que vous Confirmer ce que je viens de lire, est-ce que ça correspond à ce que vous avez dit Confirm what I just read, does that correspond to what you said to the investigators The witness, yes. Le témoin. It's true. Oui. C'est exact. Detainees who died of starvation mort de faim were from 10 to 15 people each day and uh, detainees who were tortured to death I only saw that four to five people were tied uh, to the pole so those four detainees were attached uh, or tied to Uh, the uh, four poles and with one pole in the middle when another detainee was tied to that pole and that person in the middle was shot at uh, probably to scare the other prisoners who were tied uh, surrounding that uh, person in the middle. De cette personne qui était, uh, placée au milieu. Donc, vous confirmez qu'il y avait tous les Judge jours, Laverne, chaque so jour, un nombre important de détenus qui mouraient de faim. There was a high number of prisoners who would die of starvation. Many Detainees died every day, at least uh, uh, no less than two to three people died each day, and sometimes 10 to 15 people died each day. But uh, regarding the torturing, I only witnessed uh, two detainees who were uh, shot uh, to death. And, uh, As a detainee, I could not uh, see much because uh, that incident uh, that I could see only when I uh, uh, encountered it accidentally. 
entre guillemets, sur le, le chemin de ces incidents euh, de manière accidentelle. Alors, George, vous nous avez expliqué here. tout à l'heure que so vous avez été arrêté, vous avez d'abord été mis dans une fosse, vous êtes resté, et vous avez ensuite été autorisé à sortir pendant la journée, vous n'aviez plus de chaîne pendant la journée You were not shackled during the day? When I was let out to clean the place and asked to work, uh, I was not shackled, but later on, they even unchained me completely. Mais à un moment donné, plus tard, on m'a même enlevé les chaînes. Quel est le Judge travail qu'on vous a confié What kind of work did you have to do Le témoin When I was let out, uh, I was asked to dig uh, the pits on the chain, on de and les also fosses, carried uh, the timber uh, to make a shelter to protect uh, uh, the pits, uh, the detainees from bombing. Fosses, uh, des bombardements, donc pour les détenus. À quoi Servez Judge les fosses Lavergne. que vous creusiez. What was uh, the purpose of the pits that you would dig? What were they used for? The witness. Le témoin. The pits were that uh, to be used as the trenches to protect uh, us from being bombing. And uh, after I was no longer chained, then I was asked to chaînes, dig bien, uh, more pits. On m'avait demandé de um, creuser uh, pour construire plus de uh, fosses. Est-ce que vous avez vu ces fosses utilisées pour mettre des détenus, ou est-ce que vous avez vu ces fosses utilisées pour autre chose? The witness, the témoin, the pits were dug to hold prisoners, pour, and also some pits were used as trenches, et then they used big timbers to protect the pits, donc on which were used as trenches de bois pour to les protect it from bombing. Utilisées, uh, Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez vu des personnes attachées à des poteaux. Et si j'ai bien compris, il y avait quatre personnes attachées à ces poteaux. Et c'est exact. Des personnes attachées, chained up ou attachées, tied up à ces poteaux. Est-ce que c'est correct pour des personnes attachées à ces poteaux Le witness I responded that it was not done correctly, it was a cruel act, the killing, the arbitrary killing on their own Khmer people. The other nations, they love their own people. But for us, the Khmer people, we, they mistreated their own Khmer people. It's worse than animals. That was my opinion. On les a Donc, 
Est-ce que, est que vous confirmez qu'il y avait quatre personnes attachées à ces poteaux Let me confirm that they were tied to the post. Four, five people were tied to the post. One was shot. So only four were still tied to the post. The person in the middle was shot. So only the two on each side looked upon the one in the middle who was shot. That's what I saw. Et qui pouvait voir celui du milieu qui avait été abattu. Qui est-ce qui, euh, comment, comment a-t-il été abattu Est-ce qu'il a été abattu coup de fusil Qui est-ce qui éventuellement tirait ces coups de fusil Et peut-être, vous savez qui a utilisé le gun pour le tuer mort Le vide. La personne qui a été tuée était appelée Ta Chan. Il avait la lèpre. Il avait la lèpre. He shot the person, and I saw him shooting the prisoner Il on two separate occasions. I saw these two incidents with my own eyes. Ce sont deux incidents que j'ai vu moi-même. Quel âge avait euh, cette How personne qui a tiré? The person who shot the gun. The witness. Dutch called Ta Chan as brother, brother Donc, Chan, Ta Chan, but I did not know his frère, exact age. Mais je ne sais pas quel âge exactement il avait. Est-ce que c'était un enfant ou pas? Was this person a child? Witness. No, he was quite old. Non, c'était quelqu'un déjà âgé. He was probably around 45 years old or about because he already had adult daughter and son. Il a déjà une fille et un fils adulte. Où sur quelle partie du corps a-t-il tiré? What part of the victim's body did he shoot? He shot the head of the person. Il a tiré à la tête. I was the prisoner at that time when I was sweeping the dust. Moi, I also cleansed the brain and the blood hein. which was spattered. J'ai nettoyé euh, le sang qui euh, avait été euh, le sang tout autour. Est-ce que Doug était là? Was Doug present? Est-ce qu'il a ordonné quelque chose? Did you see him order uh, anything? The witness. But no, I did not see him there. No, I only saw that Chan who came out and did the shooting. I did not know where Dutch was at the time. Tiré, mais je pas vu Duke à ce Est-ce que vous avez vu d'autres prisonniers qui étaient maltraités Est-ce que vous avez vu des scènes de violence particulières J'ai vu qu'on nous frappait les prisonniers stick, avec euh, des and bâtons. I was asked to sweep the place to dig the pits for them and because they were afraid so I dug the pits for them after they killed Et those people then they were buried pour les enterrer pour les enterrer une fois qu'ils étaient morts donc vous avez vu des prisonniers être battus avec quoi étaient-ils battus The witness. The prisoners were beaten with bamboo sticks and a hole, the head of the holes. Et avec des euh, tuyaux. Avec des bêches, semble-t-il. 
Est-ce que vous pouvez nous répéter avec quels instruments les prisonniers étaient battus J'ai entendu des cannes, des tuyaux et des bêches. I've heard sticks, tubes or pipes and hose. They were bitten with the heads of the holes. That's what I saw with my eyes. Avec des têtes de bêche, because I was the one who dug the pits as they ordered. Près des fosses. While I was sweeping the, the, the ground, I was asked to dig the pit. Et, et on aussi de It les was fosses. about... The burial site was almost close to the office, and sometimes gens, assez près du we saw the dogs carrying away the bones and the skulls to the kitchen, because I saw these things when I swept the ground. Ça, je le parce que en train de the burial site was almost surround the office, là où on enterrait, tout près, euh, du and centre. they used the same prisoners to Et do all these things. I myself, I would estimate it Moi, at least 20, 200 to 300 of those dead prisoners to be buried. Il y a au moins 200 ou 300 prisonniers qui ont été ainsi enterrés. Est-ce que vous avez vu d'autres formes de violence qui ont été utilisées Est-ce que vous avez vu notamment des détenus qui ont été mis dans l'eau Yes, I did, oui, je les says vu. the witness. Prisoners were held, their legs and their arms were tied, les and then they were submerged into the drop bank trap pond, and then they lifted them up and interrogated temps, them. I was afraid, so I only watched it for a, a short peur, time, and then I left. That's what I saw, this uh, mistreatment. Et ça, je l'ai vu. Est-ce que l'accusé, est-ce que Duke était là lors de ces interrogatoires avec des prisonniers qui étaient immergés dans l'eau He was not there. Non, je n'ai pas vu Duke. The interrogator's name was Mies. L'interrogateur s'appelait Mies. Who the one who ill-treated the prisoners? I knew him clearly. He was bien. working closely with the Tadouch, but I did not see Tadouch at the time. He was working in his office. Tadouch, mais je n'ai pas vu Duke. Lui, il était dans son bureau. Est-ce que vous avez vu Duke? participer ou être Duke présent lors de scènes de violence Est-ce que vous avez vu d'abord Duke frapper des gens Vous avez vu Duke frapper des gens avec un fouet. It's about the size of the the whip was about the size of the thumb. Un fouet qui avait la taille du poing. After a while, then the young guards came and beat the girl, quoi, euh, beat the woman. Un autre garde est aussi venu frapper cette femme. After she became unconscious, elle a ensuite perdu Dutch conscience. Dutch slapped his butt and he laughed. Et euh, donc he euh, il a, il a frappé son derrière et il a ri. And he laughed because the girl was Having Caesar on the ground. Il a ri parce que euh, cette euh, femme était sur le sol. Il y avait une attaque. Donc, Duke riait so parce qu'il voyait cette femme souffrir.
Est-ce que vous avez compris ma question Did you understand my question? Was Doik laughing as he was seeing this woman suffering? Est-ce que Doik a ri parce que cette femme souffrait Was Doik laughing because this woman was suffering The witness, yes, Dutch was laughing oui, at the time. Donc riait à ce moment-là. Vous nous avez parlé des gens décédés. Vous nous avez parlé de cadavres. Vous avez vous-même participer à l'enterrement, à la mise en terre de cadavres. Oui, moi aussi. J'ai participé parce que chaque jour, quand je suis il y avait des prisonniers en Mais j'étais très faible au moment où ils me demandaient de creuser des fosses. Et donc moi je n'arrivais à creuser que des fosses pas très profondes. J'étais trop faible. J'ai déjà dit depuis le début que certains des prisonniers étaient morts. Prisoners were buried, but not deep, because the prisoners were weak, and then the dogs came and took some bones away and scattered them on the ground. That's what I saw. I just said what I saw. I did not fabricate it. Oui, 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 Mise à mort, d'exécution. People being executed, being killed. The witness, yes, I did. We. One day, a female person was tied up, and a male. A man was tied up. They were changed to the next. Both of them were changed to the next. Aussi par le. I was used to. I was asked to dig a pit, and they were brought to the rim of the pit, and the male was was bitten with the hole, and he fell into the pit. Then, then the female one who was dark complexion, they bit him up, but she was unconscious. But they. They kick her into the pit and they buried her while she was still breathing. They l'ont fait tomber dans la fosse et l'ont enterrée encore vivante. Vous saviez qui était cette femme? Did you know who that woman was? The witness. That woman was from Gok village. Her name was Soi, from Gok village. Who was who was mistreated? I did not know the the woman who was beaten unconscious. One day I heard that Doi saying. Asking uh, that woman when I was nearby, he asked that that woman, entendu, uh, who, who are your parents? Asked that woman. Qui sont tes parents? 
And then she told her parents' name and she said, parents. yes, I know Le your parents. Oui, je les connais. Your father was Monivong. Ton père était and he said, I don't Monivong kill dans. the king's family. I only je kill the enemies. That's what Duc said at the time. Je ne tue que les ennemis. C'est ce que Duc a dit à ce moment-là. Qui était chargé de procéder à ces exécutions c'était des gardiens, c'était des gardiens qui avaient quel âge Quel was the âge of the guards who were in charge of being executioners The witness. The guards. Who also execute, who also execute and torture the prisoners? They were quite young, probably 17 to 20 years old. Les détenus étaient très jeunes. Ils avaient vers 17-20 ans. Dix-sept, vingt ans. Est-ce que pour vous, ils étaient encore des enfants ou c'était des adultes Do you think those people were still children, or would you say they were adults The witness. They were adults. Pour moi, c'est des adultes. Their their labors can be used because when they were eighteen or twenty, they already grown up. À dix-huit, vingt ans, c'était des adultes. Est-ce qu'il y avait Parmi les gardiens, Amongst des the enfants. Guards, were there any children? The witness. But, but yes, there were some young guards, oui, il y avait quelques gardiens, about 15 years old. Plus jeunes, there were about 4 to 10 of them in that office. But I cannot recall their names. Mais je me souviens pas de leur nom. I don't know the, whom their parents Et were. Je ne sais pas qui étaient leurs parents. Est-ce que ces enfants participaient were those, à those des interrogatoires Est-ce qu'ils étaient in amenés à se comporter de façon were violente Ou est-ce qu'ils étaient amenés à way? participer Or à des mises à mort, à des exécutions in any execution type work? Were they involved in executions? The witness. I did not see them executing people. I saw them beating, kicking the prisoners. Yes, they did it at their own free will. They kicked, they beat, they scolded. All, all types of abuse. That's what I saw. But I did not see them executing prisoners. Concernant les violences, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu utiliser ou d'avoir vu des pinces qui auraient pu, par exemple, servir à... Est-ce que vous avez vu des pinces Pliers et pinces. Avez-vous déjà vu ce genre de tool Le witness. Oui, je l'ai vu. I saw them. Oui. I saw pliers for pull out fingernails and needles to prick the fingernails. Euh, I had a glimpse at them and I saw the I heard and saw the prisoners screaming while the torture, torture was being done on them. Vous avez donc vu ces Vu ces pinces, so est-ce que vous avez vu également pliers. les détenus qui n'avaient plus d'ongles Did you see the prisoners after they, their nails had been removed Can... Yes. I saw. Oui. I saw the prisoners were having the needle pricks into their fingernails, but whether the nails were pulled out or not, I did not see because I was afraid and I left. I myself was afraid that they, they would accuse me of uh, observing and taking the information out. Quelle relation 
avez-vous eu What avec kind of Doik, avec le directeur Doik, with the, the, de M13 the director of M13. The witness. But I dare not to have any contact with Je him. I was so afraid of him. I did not even dare to look Je him straight in his face. Regarder. If he called me to use, then I would go and be at his service. One day, he said Un that Par exemple, il a after dit he stopped uh, imprisoning me, after he stopped circling me, he a, called a, me to him a pu enchaîner, il and said, Brother Son, et il dit, Son, you can be my guard here with me. You don't need to go home. Gardien, ici. And Pas in the morning, chez toi. Et le matin, he told me, You, brother, don't stay here near dit, to these hellish people. Ne reste pas so then he sent me to the rice farm, and since then I did not hear anything else. After I worked in the farm, and during November or December, he called me and sent me to Posad province. Then I bought a truck at a consignment farm Pagoda to Posad province. And I returned only in 1979. My family thought I was dead. Nobody knew that I was still alive. Only in 1979, when I came back to my family, and they knew that I was still alive. Alors qu'ils ont su que j'étais toujours vivant. Vous aviez très peur de Duke. Vous avez toujours peur de lui aujourd'hui. Are you still afraid of Doik today? The witness. Uh, today, I am not afraid of him because he is now a tiger with no teeth. Est-ce que il vous a un jour parlé Has Doik de ce qui pourrait se passer après M13 what might happen after M13 The witness uh, He used to say once that from the beginning he said when you, brother, when you finish from here, you can go to Phnom Penh with me. That's what he just talked, but he never asked me to do that. And later on, in 1974, he sent me to Posat. So I just keep repeating on this part. That's all, nothing else. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qu'il vous a dit quand il vous a parlé de Phnom Penh memory of what he said to you when he talked about going to Phnom Penh. Do you remember exactly what his words were? The witness. That's all what he told me. That's just a few words. Juste ces quelques mots. After we finish fighting the enemy, Après you can go to Phnom Penh with me. That's all what he Phnom said Penh. to me. Nothing else. And he did not talk much on that. Lorsque vous avez été entendu when you were par heard les enquêteurs and interviewed uh, by the investigators of the court. D78 and this is document D78-2, uh, still the same IRN number on page 3. You said the following. Il y avait une fois, there Duc was once upon a Frère time, Duc said to me, Brother Sorn, nous occuperons when Phnom we Penh, will occupy Phnom Penh, vous devriez you vous engager should pour le poste de chef de prison be recruited à Phnom Penh as head avec of moi. the prison in Phnom Penh with me. Que vous souvenez Do you remember cette phrase? hearing him say this? The witness. 
What he said was to ask me to go to Phnom Penh with him, but to appoint me as a prison chief or not, it was not. He just said, brother, when Phnom Penh was liberated, you can go to Phnom Penh together with me. That's all what he said to me. And he didn't say anything else. Est-ce que Duke avait un pistolet avec lui Did Duke carry a gun? The witness. That Dutch had a pistol. Duke avait un pistolet. But when he went outside, then he would carry it. Inside the compound, he did not carry his pistol. He kept it at his I only saw him carrying the pistol only when he went outside, for example, to the village. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les principaux adjoints de Who were the major deputies or helpers or assistants of Doig? The witness. His assistant. Tachan. There was a Tachan. Son Mia. Tachan, yes. And. Pan. Pan. Whom I know, but I did not know the rest. Alors ceux-là, je les connais. Les autres, je ne les connaissais pas. There were some people who was close to him, i.e. Tachan, Mir, and Tapond, whom Pond, I know Tachan the names. Et de I did not know the, the rest or the names of the rest. Nom, and besides, there were the guards. Puis après, y avait les I did not know them all. Mais je ne pas le nom de tous les gardiens. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui portait le parler de quelqu'un qui portait le nom de Pal. Anybody Fal. talk about somebody called Pal or Fal? It's more Pal. But can I No, I did not know that. Bad Luna. I did not know the name Paul. Pal, je ne connais pas ce nom. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, d'important, que vous souhaiteriez dire à la Cour par rapport à ce que vous avez vécu that's the truth that the chamber is trying to find the truth for the Cambodian people to la try to find those who are responsible for the crimes during the three years, eight months, three, 20 days period. I am very glad la, that this happens. I am very satisfied and nothing else is valuable than Et this proceeding. And I want the justice to be done for the Cambodian people who survived qui a survécu from that horrible tragedy à cette of horrible. the Pol Pot regime. No other human kind was suffered than those who suffered during the Personne Khmer Rouge regime. Que ceux qui ont I don't have anything else to say. Khmer Rouge. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins, mais je souhaiterais interroger l'accusé. Bien, donc, donc, vous venez d'entendre ce témoignage. Alors tout d'abord, je voulais savoir quelles sont vos premières observations par rapport à ce que vous venez d'entendre. 
observations in relation to what you just heard? Ma première observation est la suivante. Uh, my first observation uh, regarding this witness, I would like to say that although I have not known him before, I just seen him now and I knew that uh, through his testimony he has suffered uh, a great deal. Son témoignage reflète euh, sa souffrance. Cette personne a souffert à M13 avant d'être envoyé à Poussat. Ma deuxième observation est que uh, his uh, fundamental Testimony son, sa déposition uh, est true, fundamentally. fondamentale et essentiellement vraie. Il y a certains éléments his, uh, qui sont absents de sa déposition, juste un petit peu. Donc, fondamentalement, fondamentalement, vous ne contestez pas le contenu de cette déposition. Vous dites simplement qu'il uh, y a éventuellement testimony. quelques détails qui manquent. Alors, est-ce que vous nous dites quels sont ces so détails qui manquent L'accusé. Can say that the translation is not, uh, really accurate. Je peux dire que la traduction n'est pas mm, fidèle. The Khmer words that I used Le that uh, uh, something missed out means uh, it's not really accurate. Manque, That's enfin, what I meant to say. Le terme manqué n'est pas vraiment, euh, ne reflète pas ce que, ce que j'avais dit au départ. The accused continues. I mean, poursuit. when uh, uh, something missed out, I mean, Par it is euh, not manqué. accurate. Ce que je veux dire que ce n'était pas exact. Ça ne manquait pas, mais ce n'était pas exact ce qui avait été dit. Alors, quels sont, quelles sont ces inexactitudes Judge Lavern, so therefore, what are these inaccuracies The accused. Accusé. He talked uh, more than the truth. Le témoin a dit plus euh, que ce qui s'est réellement passé. Le témoin a Judge très précisément dit que vous aviez notamment frappé une femme, que vous l'aviez notamment frappé sur les fesses, et que cela behinds. vous avait fait rire this, de la voir se tordre de douleur au sol. I interrogated a woman. When I did so, I never let any detainee to see it. Lorsque j'interrogeais une femme, eh bien, je ne voyais pas, euh, je ne faisais en sorte qu'aucun détenu ne me voit le faire. That's number one. Number two, Ça, I point. never Deuxième point. beat uh, any je female detainee. Euh, femme détenue. 
And third, uh, when uh, Detene was beaten, no one Lorsque else was helping me. Battu, eh bien, personne d'autre ne m'aidait uh, à uh, frapper cette personne. And uh, when I said, uh, according to uh, Brother Son, uh, I spanked uh, my butt, not spanking uh, the female detainee's butt. Pas, alors, frappé mes propres fesses, mais non pas frappé les fesses de cette femme détenue. Est-ce que le témoin confirme Judge ce qu'il a dit précédemment, à savoir qu'il a vu Duke frapper une femme et notamment avoir ri en la voyant au sol souffrir. Le témoin. Oui. Effectivement, when he vu, grabbed a stick and then uh, a beat the, un bâton, that woman and then let her run, uh, the other guard, uh, the young guard, guard le garde jeune, beat her instead, uh, la frappé. then Deutsch uh, spanked uh, his à ce moment -là, butt a, and laughed, donné une claque aux fesses that's et all. A rigolé. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à Judge ce qu'a déclaré le témoin sur les scènes d'immersion, de plongée de détenus dans L'accusé. So when the person immersed, then lorsque la personne était immergée, uh, he fell itchy. il ou elle euh, se... avait des irritations. Euh, les Parce que les femmes détenues donc euh, s'occupaient de cultiver la terre à proximité. So, uh, no detainee were, détenu was immersed in that uh, Tropiankira pond and other detainees could Chak. see such Et events. Aucun autre détenu n'a pu euh, être témoin de tel euh, événement. Alors, je redemande au témoin s'il confirme avoir vu des again, prisonniers forcés à plonger de force dans l'étang. Yes, I uh, really saw it, oui. but not Dutch, vraiment... uh, who immersed uh, that person. Maybe he did not even know uh, that the person was uh, being immersed. Uh, the person who did that was uh, with, uh, was the person named Mir. I know him. Cette, uh, cette action, c'était une personne du nom de Mir. Donc, vous suiviez Judge personnellement Levin. tous les interrogatoires Est-ce que vous saviez exactement les méthodes qui étaient utilisées pour chaque exactly interrogatoire which were used for each The accused, uh, the interrogation was done separately in a bush and no one could uh, see that. Derrière les, les buissons, mais et personne ne pouvait voir ce qui se passait. <coughs> Est-ce que vous pensez que un de Just vos subordonnés 
ait pu décider de son propre chef d'utiliser la méthode décrite par le témoin pour interroger un détenu sans que vous en soyez informé. L'accusé. I don't believe that Mir could have done that. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Mir ait pu faire cela. Parce que dans les temps de Tropenca, dans cette zone, at the other side of the pond, there were a lot of people. So whatever happened, people could see it. Et donc, quoi qu'il se passe, c'est bien. D'autres personnes pouvaient voir ce qui se serait passé. Autre question. Vous avez Judge entendu Lavergne, le témoin yeah. qui a fait état so d'utilisation de pinces pour arracher les ongles, d'aiguilles enfoncées sur les ongles. Qu'est-ce que vous avez nails. à dire par rapport à ça What can you say about all of this? I, I said already there were no plies, no pins, de de and no nails were pulled. Et aucun ongle n'a été arraché. Autre question. Autre question. Just have another question. Vous avez entendu le témoin faire état d'une scène, describe a scene, d'exécution, an execution scene, où quatre ou cinq prisonniers étaient attachés à des poteaux et où un gardien a tiré sur un des détenus attachés sur un poteau alors que les autres étaient à côté de lui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça Qu'est-ce que vous avez à dire à ça L'accusé Uh, the interpreter would like to uh, ask uh, that uh, the accused should not respond directly to Judge Lavin because he cannot follow. Car l'interprète Khmer ne peut suivre. Vous avez entendu ce qui est dit. Il faut que vous attendiez avant de répondre. You have to wait a little bit before you answer. Thank you. Regarding the shooting at the detainee while the other detainee could see, as testified by Brother Son, it's true. Les autres comme Frère Son l'a dit, et bien, c'est vrai. I already stated the. Yesterday or before yesterday, to the judges. Avant-hier, au juge. Vous avez été témoin des scènes décrites par le témoin concernant des chiens emmenant des restes de corps. Who were carrying away remains of human bodies? Is that so? The accused. He testified that there was a dog that carried away the bones of the corpse. To drop them in the premises of M13, I did not know that happened. Maybe it carried somewhere else. I don't know. Si c'était le cas, ou si ces os étaient emportés ailleurs, je ne sais pas. Through my observation, in Tropeang Trauk or in that location, there were not many dogs. Il n'y avait pas beaucoup de chiens. Ang yung bira. 
เชิญกันเลยเมืองใบมนุษย์บอกใบพระนติโจวิญมตรีธนาคารนอม The president, the president. Um, the court officer, could you please take uh, the witness to his uh, waiting room and bring him back after the break? Dans la salle d'attente hein, pour le ramener après la pause. Vous vous levez.